वेलकम बैक टू चैनल पे सरित एंड टुडेज वीडियो विल बी वेरी इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट एज वेल बिकॉज इसमें हम लोग करने वाले हैं आईआईटी दिल्ली कॉलेज रिव्यू एंड बीइंग द स्टूडेंट ऑफ आईआईटी दिल्ली इट्स सेल्फ आई एम वन ऑफ द मोस्ट ऑथेंटिक सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन जहाँ से आपको एकदम टू दी पॉइंट इन्फॉर्मेशन मिल सकती है इसलिए इस वीडियो को स्टार्टिंग देने से पूरा देखना सब टॉपिक्स पर डिस्कस होगा ए टू जेड हर एक्सपेक्ट कवर किए जाएंगे फ्रॉम एजुकेशन टू प्लेसमेंट्स फ्रॉम कैंपस एक्सपीरियंस टू हॉस्टल लाइफ फ्रॉम कॉलेज लाइफ टू फेस्टर्न सोसाइटीज फ्रॉम क्लब्स एंड एक्टिविटीज टू स्पोर्ट्स फैसिलिटीज सारे एस्पेक्ट्स कवर होंगे डू वॉज दू टिल दी एंड काफी मजा आने वाला है सो गाइज बिफोर मूविंग ऑन टू द वीडियो आम गॉन टेल यू सम ग्रेट इनिशिएटिव बाई स्टूडेंट्स ऑफ आई टी डेली सो एट रैंकर्स प्रब यू कैन गेट आई टीज एंड एम स्टूडेंट एज अ पर्सनल मेंटर इन योर जेई एंड नीट प्रिपेशन जर्नी एंड सम ऑफ देयर सर्विसेज इंक्लूड पर्सनल मेंटरशिप विच इज वन टू वन काउंसिलिंग अकेडमिक डाउट सॉल्विंग कॉम्पैक्ट स्टडी मटीरियल एंड ए आई पावर्ड कस्टमाइज टेस्ट सीरीज विद परफॉर्मेंस एनालिसिस सो ऑल दीज सर्विस एट ओनली वन प्लेस रैंकर्स प्रेप लर्निंग एंड गाइज देर आर थ्री टाइप ऑफ प्लान इन विच यू कैन एनरोल द फर्स्ट वन इज सुगम में इन विच यू कैन गेट पर्सनल आई टी एन एम मेंटर अनलिमिटेड एक्सेस थ्रू व्हाट्सअप और कॉल एंड कॉन्स्टेंट मोटिवेशन एंड गाइडेंस बाई लाइव वेबिनार्स एंड क्वालिटी स्टडी मटीरियल इन सुबोध वन एडिशन इज दैट दैट यू कैन गेट अकेडमिक डाउट सॉल्विंग विद टिप्स एंड ट्रिक्स एंड इन रैंकर्स पर अभ्यास इट इज एन एप इन विच यू कैन गेट कस्टमाइज टेस्ट सीरीज विद परफॉर्मेंस एनालिस बाय द मेंटर सो यू कैन चूज एनी ऑफ द प्लान सब्सक्रिप्शन प्लान बीट वन ईयर सिक्स मंथ थ्री मंथ और वन मंथ इट सेल्फ एंड द बेस्ट ऑफर गोइंग ऑन इज द सुबोध वन ईयर प्लान विच इज जस्ट रुपीज एटीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड इन विच एन ऑफ द ऑफर इज नो कॉस्ट ई एम आई ऑफर इन विच यू डोंट हैव टू पे एटीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड इन वन गो यू कैन पे एट इन ट्वेल्व इंस्टॉलमेंट्स ऑफ सिक्सटीन हंड्रेड ईच सो डोंट मिस द अपॉर्चुनिटी लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन डू चेक इट आउट एंड मेक योर ड्रीम्स कम ट्रू बाय एनरोलिंग योर सेल्फ इन रैंकर्स प्रेप चूजिंग द राइट पाथ एंड This college reviews as in association with Impro Adda, which is also an educational YouTube channel managed by two students of DTU, Kanish and Bipul. So, kafi maza ne wala hai, kafi fun video hogi, kafi fun podcast hoga. Isliye, without any further delay, let's start the video. तो यार अभी हमारे साथ है अर्पित जो कि अपने सेकेंड ईयर के अंदर हैं आई टी दिल्ली के अब सेकेंड ईयर तो उनका खत्म हो गया वही बताएंगे कि सेकेंड ईयर में आ गए हैं थर्ड ईयर में है तो सबसे पहले उनका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं फिर जानेंगे वीडियो में कि आई टी दिल्ली की सारी इंसाइट्स उनसे तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं उनके एक इंट्रोडक्शन के साथ तो अर्पित अपने आपको इंट्रोड्यूस कर दो यार सो हेलो गाइज माई सेल्फ अर्पित हरित एंड आई एम फ्रॉम सेकेंड ईयर मैकेनिकल डिपार्टमेंट ऑफ आई टी डेली एंड आई बिलोंग टू गाजीबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश सो अर्पित भाई पूरी दो साल मेहनत करने के बाद आईआईटी के लिए जब पहली बार कॉलेज में जाते हो मतलब फर्स्ट डे ऑफ योर आईआईटी कैसा लगा क्या क्या एक्सपेक्टेशन लेके गए थे तो जब फर्स्ट डे गए थे आईआईटी का तो कैसा था वो एक बार बता दो यार मेरा फर्स्ट डे जब हम हॉस्टल में सेटल डाउन हुए थे मेरे को उदयगिरी हॉस्टल लॉट हुआ था एंड एक्सपेक्ट मैंने यही किया था कि काफी अच्छा रूम होगा तो उतना बड़ा रूम तो नहीं था बट स्टिल हमने मैनेज किया एंड थोड़ा मतलब शेड्यूल करने में एक दो दिन लग गया उसके बाद ओरिएंटेशन हमारे डिपार्टमेंट की ओरिएंटेशन हुई एंड पेरेंट्स के साथ ओरिएंटेशन होती है इंट्रोडक्टरी मीट होती है जो डायरेक्टर लेते हैं कॉलेज के तो वो सब हुआ एंड हमारी जो फर्स्ट क्लास थी वो स्टार्ट हुई थी ट्वेंटी थर्ड ऑफ जुलाई ट्वेंटी नाइनटीन में एंड पहली क्लास मुझे आधे मैथ्स की थी फर्स्ट सीट पे बैठा था हो oh, सही है हमारी भी सेम मैथ्स की स्टार्ट हुई थी पहली तो अब थोड़ा यार वर्कलोड के बारे में जान लेते हैं तो अभी ऑनलाइन सेमेस्टर था इससे पहले ऑफलाइन रहा होगा आपका तो कैसा है दोनों में वर्कलोड वो बता दो एक बार कैसा रहा कितना प्रेशर रहा यार ऑनलाइन और ऑफलाइन में अगर मैं डिफरेंस की बात करूँ तो एज एट सिलेबस तो सेम रहा बट ऑनलाइन में कुछ चीजें कट ऑफ हो गई जैसे कि लैब्स लैब्स वाला पार्ट कट हो गया आपका उसकी जगह थोड़ा थियोरेटिकल पार्ट टर्म पेपर और ऑनलाइन प्रोजेक्ट असाइनमेंट बहुत सारा बढ़ गए एंड मतलब कि वर्कलोड सेम सा ही रहा बट उसमें उसमें ज्यादा मजा आता था बिकॉज में फ्रेंड्स थे साथ में जिसके साथ हम बैठते थे खेलते रहते थे मजे करते थे लेकिन अब ऑनलाइन में वो सब चीज एक्सपीरियंस नहीं होती तो मेंटल पे फोकस करते हुए हमें आगे बढ़ना पड़ता है ओके okay, ओके okay. तो फ्रेंड्स वगैरह की बात आ गई है तो यार आप थोड़ा कैंपस के बारे में भी जान लेते हैं तो कैंपस की लाइफ हो गए आपके यार वो बता दो कुछ मेमोरीज एंड अबाउट द इंफ्रास्ट्रक्चर आईआईटी दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर एक बार डिस्क्राइब कर दो भाई क्या क्या एक्सपेक्टेशन लेके गए थे और कैसा है इंफ्रास्ट्रक्चर और कुछ कैंपस लाइफ के बारे में बताना चाहो तो यार अगर मैं कैंपस की बात करूँ आई टी की मतलब प्रिसाइजली अगर मैं आई टी डेली कैंपस की बात करूँ तो यार थ्री फिफ्टी एकर्स का एकदम ब्यूटीफुल लश ग्रीन कैंपस है एंड दिल्ली के हर्ट में एकदम साउथ दिल्ली तो काफी
हाँ ये तो है <laughs> तो एक चीज़ मैं और जानना चाहता हूँ यार कि आईआईटी दिल्ली में क्या रैगिंग होती है और कुछ हॉस्टल के किस्से आपके हॉस्टल लाइफ कैसी रही हॉस्टल लाइफ एंड हॉस्टल के बारे में कैसा है सब कुछ तो यार इसको मैं आंसर करूंगा <coughs> मतलब आई में रैगिंग एज इट वाली जो पहले मूवीज में दिखाते हैं वाली रैगिंग नहीं होती हेल्थी रैगिंग होती है सॉर्ट ऑफ सीनियस वैली पूछ लेते हैं कि रैगिंग देना चाहोगे नहीं देना चाहोगे एंड okay. मतलब मेरी रैगिंग अगर मैं कहूँ तो हुई थी मेरे सीनियर ने कहा था कि ऊपर एट फ्लोर से तीन वाटर कूलर से बॉटल भरेगा रात को तो मैं थर्ड फ्लोर रहता था एंड एट फ्लोर में भेजा था ऊपर एट फ्लोर पे तो रैगिंग हेल्थी रैगिंग होती है मतलब वो पहले पूछ लेते देने तो काफी चिल सीन रहता है एंड अगर मैं हॉस्टल लाइफ की बात करूँ तो हॉस्टल में भी काफी मजा आते हैं फ्रेंड के साथ उनके रूम में बैठने में एंड मतलब आस पास 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 ही रहते हैं सब लोग तो विंग में आपस में सब मिलके रहते हैं सब मतलब अच्छा मैच में जाते हैं सब खाना खाने साथ में ग्रुप्स में रहते हैं तो काफी मजा आता है हॉस्टल में भी काफी मतलब अच्छी हॉस्टल लाइफ है हेल्दी सीनियर सीनियर जूनियर इंटरेक्शन भी काफी अच्छा है मतलब okay, मतलब काफी कुछ सीखने को मिलता है एक तरह का आइस ब्रेकिंग सेशन हो गया आप लोगों का है ना तो अब मैं यार आई आई की अगर हम बात करें तो मतलब टॉप स्टूडेंट्स आते हैं पूरे कंट्री के तो पीयर ग्रुप भी एक्सपेक्ट कर सकते हो कि किस किस टाइप के स्टूडेंट होंगे तो एक बार बता दो यार किस किस तरीके के स्टूडेंट्स हैं इन आईआईटी दिल्ली यार आईआईटी दिल्ली में जो मतलब हॉस्टल में अगर मैं बात बच्चों की बात करूं तो स्टूडेंट्स बहुत टाइप के होते हैं मतलब पूरी वैरायटी होती है सब बच्चों की कुछ बच्चे बहुत नर्ड होते हैं जो दिन रात पढ़ते रहते हैं कुछ बच्चे बहुत मजे मानने वाले होते हैं कुछ बच्चे होते हैं जो एग्जाम से एक हफ्ता पहले पढ़ते हैं कुछ बच्चे होते हैं जो कल्चर लेवल पर अच्छा करते हैं डांस वगैरह करते हैं ड्रामा करते हैं कुछ बच्चे होते हैं जो स्पोर्ट्स में अच्छे होते हैं काफी ज्यादा तो मतलब काफी वैरायटी के बच्चे होते हैं ऐसा नहीं होता कि लोग समझते हैं कि सारे नर्ड ही बच्चे आते हैं पूरे दिन रात पढ़ते रहते हैं उनके ऊपर ऐसा नहीं होता वो हर लेवल पे अलग अलग लेवल पे मतलब अपना काम करते हैं एंड काफी मतलब वेरायटी काफी एंथुजियास्टिक बच्चे होते हैं मतलब ओके मतलब हर तरीके के लोग मिल जाएंगे बट मैंने जहां तक देखा है कि जो भी चीज करते हैं उसमें काफी ज्यादा इंटरेस्ट लेके करते हैं क्यों हम्म यस वही मैंने कहा मतलब इंथोजियास्टिक काफी बच्चे होते हैं उन्हें जो अपनी फील्ड में वर्क करेंगे काफी मतलब अपना फील्ड ऑफ वर्क और उन्हें सेंस काफी अच्छा होता है मतलब अपने काम का जो जहाँ वो मतलब जाते हैं जिस भी क्लब में पार्ट लेते हैं उसमें काफी अच्छा परफॉर्म करते हैं हाँ ये भी सही है मतलब काफी कुछ सीखने को मिलता है इतने अगर एक्सपीरियंस लोग होते हैं तो, तो अब एक चीज आती है कि जब भी हम आई का नाम सुनते हैं तो प्लेसमेंट कैसी होगी एक करोड़ दो करोड़ हमारे दिमाग में ये आते हैं इन जनरल नॉर्मल पब्लिक का परसेप्शन ये होता है कि काफ़ी ज़्यादा हाई पैकेजेस होगा तो मैं एक बार स्ट्रेट थ्रू द पॉइंट जानना चाहता हूँ आईटी दिल्ली की प्लेसमेंट्स का कुछ डेटा स्टैट्स कुछ शेयर करना चाहो आप हमारे साथ तो यार स्टार्टिंग फ्रॉम द रिक्रूटर्स अगर मैं कंपनीज की बात करूँ रिक्रूटर्स की बात करूँ तो जो भी टॉप रिक्रूटर्स होते हैं सारे मतलब जो भी टॉप रिक्रूटर होते हैं सब लोग आई टी पे आते हैं बिकॉज इसको लोकेशन फैक्टर का भी एक एडवांटेज मिल जाता है एंड ऑलमोस्ट जो कंपनीज की बात करूँ मैं थ्री हंड्रेड कंपनीज आती हैं हर साल रिक्रूट करने प्लेसमेंट सीजन के टाइम पे एंड जो एवरेज सिटी से जाता है वो जाता है अप्रोक्सीमेटली 18 लाख के आसपास 18 19 लाख जो कि अब थोड़ा सा डिग्रेड हो गया ड्यू टू कोरोना पीरियड मतलब पैंडमिक की वजह से एंड अगर मैं हाईएस्ट पैकेज की बात करूं तो इट्स 1.5 करोड़ जो कि माइक्रोसॉफ्ट ने दिया था पहले एंड मतलब की जो करोड़ों के पैकेज आप लोग सुनते हो न्यूज में ये तुम्हें तो पता ही होगा तुम भी कॉलेज जाने वाले हो मतलब की सी एस ब्रांच में होते हैं एंड ये प्रोग्रामिंग से ही मिलते हैं वैसे और डोमेन में चाहे वो कंसल्टेंसी हो गया फाइनेंस हो गया कोर हो गया इन सब में नहीं मिलते ये सिर्फ कोडिंग वाले डोमेन में मिलते हैं लेकिन बाकियों में भी जो पैकेज होता है वो काफी डिसेंट होता है और मतलब कि हम प्रिपरेशन जब करते हैं तो हमारे दिमाग में डाल देते हैं ना कि आईआईटी जाना है तो सिर्फ प्लेसमेंट के लिए ही जाना है ऐसा करके कुछ कि आई जाओगे तो अच्छी प्लेसमेंट होगी तो ये एक चीज है हम आपको क्लियर करना चाहेंगे कि आई जाने के बाद भी आपको काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी काफी ज्यादा हसल करना पड़ेगा फॉर ग्रैबिंग अ गुड प्लेसमेंट और तो यार अभी मैं थोड़ा बहुत इंटर्नशिप के बारे में भी जानना चाहता हूँ तो इंटर्नशिप के बारे में कुछ आप बताना चाहो आईआईटी दिल्ली में कैसी है क्या है यार इंटर्नशिप ऐसा होता है कि मतलब नॉर्मली जो आपको फर्स्ट सेकंड ईयर में इंटर्नशिप मिलती हैं वो तो नॉर्मली कॉलेज के क्लब्स के ही मिल जाती हैं एंड नॉर्मली वो पेड नहीं होती है उसमें आपको सीखने को मिलता है बस आपको सीनियर्स को असिस्ट करना होता है बट जो आपको थर्ड फोर्थ ईयर में इंटर्नशिप मिलती है मतलब थर्ड ईयर में बेसिकली जो आपको आई दिल्ली के ऑफिशियल ओसीएस यानी कि ऑफिस ऑफ करियर सर्विस प्रोवाइड कर है प्लेसमेंट भी और इंटर्नशिप भी तो जो आपको थर्ड ईयर में इंटर्नशिप मिलती है उनका जो स्टीपेंड होता है वो काफी ज्यादा होता है रेंजिंग फ्रॉम फिफ्टी थाउजेंड थर्टी थाउजेंड फोर्टी थाउजेंड टू टू लैक्स टू थ्री लैक्स तक भी जाता है वो पर मंथ तो इंटर्नशिप काफी अच्छी होती है एंड नॉर्मली जो थर्ड ईयर में मिलती है उनमें स्टीपेंड होता है प्लस आपका जो लर्निंग एक्सपीरियंस होता है वो भी काफी अच्छा होता है एंड अगर मैं बात कर
कैसी रही मेमोरीज आपको कैसा लगा ओवरऑल फेस्ट दोनों के बारे में बताता हूँ मैं पहले कल्चरल फेस्ट और फिर टेक्निकल फेस्ट ठीक है तो जो हमारा कल्चरल फेस्ट होता है वो है रॉन्दे वो एवरी ईयर होता है वो अक्टूबर में तो फोर डे एक्स्ट्रा वैगेंजा होता है पूरा मतलब एंड मोर देन फाइव हंड्रेड कॉलेज पार्टिसिपेट करते हैं फिफ्टीन थाउजेंड प्लस पार्टिसिपेंट्स होते हैं एंड ओवर वन लैक फुटबॉल होती है तो एशिया का जो अभी वाला कल्चरल फेस्ट था काफी बड़ा था मतलब उसने मोडिन डिको को भी ओवरटेक कर दिया एंड वो तो था हमारा कल्चरल फेस्ट जो कि फोर डेज का होता है उसमें बहुत सारे इवेंट्स होते हैं अलग अलग आर्टिस्ट परफॉर्म करने आते हैं टॉप इंडिया के टॉप आर्टिस्ट परफॉर्म करते आते हैं म्यूजिक आर्टिस्ट कॉमेडी स्टैंड अप्स होती है एंड हमारे कॉम्पिटिशन होते हैं डांस कॉम्पिटिशन ड्रामा कॉम्पिटिशन मतलब सारे कल्चरल इवेंट्स होते हैं तो दैट वॉज ऑल अबाउट आर कल्चरल फेस्ट एंड टॉकिंग अबाउट आर टेक्निकल फेस्ट तो इट वॉज ट्रिस्ट तो ट्रिस्ट होता है एवरी ईयर मार्च में एनुअली मार्च में कंडक्ट कराया जाता है तो तीन दिन का होता है ट्रिस्ट जिसमें बाहर के कॉलेज से पार्टिसिपेट करते हैं बच्चे टेक रिलेटेड सारे इवेंट्स होते हैं टेक्नोथलॉन होता है हैकाथन होता है मतलब कोडिंग रिलेटेड होते हैं मतलब पूरा मतलब टेक रोबोटिक कंपनी जाती है और एरोस्पेस क्लब्स में मतलब पार्ट लेते हैं एक्सेलेटर में लोग कार्ड ज्वाइन करते हैं तो मतलब पूरी टेक्निकल जो बंदे काम करते हैं क्लब्स के पीछे क्लब्स में काम करते हैं तो वो उनका काफी ज्यादा मेजर रोल होता है उस इवेंट को कंडक्ट कराने में एंड दोनों ही इवेंट्स बीट टेक्निकल फेस्ट और कल्चरल फेस्ट दोनों ही काफी अच्छे लेवल पे कंडक्ट कराए जाते हैं तो अब मैं थोड़ा बहुत सोसाइटीज के बारे में जानना चाहूंगा कि कॉलेज के सोसाइटीज ने कितना इम्पैक्ट किया आप पे मैंने देखा है कि आप मतलब डांस आपने बहुत अच्छे से सीखा हुआ है कॉलेज के तो क्या वो कॉलेज आकर ही सीखा था पहले से सीखा था तो ओवरऑल जानना चाहूंगा कि सोसाइटीज से आपकी क्या इम्पैक्ट रहा आपकी कॉलेज लाइफ में मैं? तो यार जो हमारे आईटीडी में जितनी भी क्लब्स एंड सोसाइटीज हैं वो बेसिकली तीन पार्ट में डिवाइड हो जाती है मतलब पहला तो कल्चरल सोसाइटीज जिसमें आते हैं आपके डांस ड्रामा डिबेटिंग फोटोग्राफी एंड फिल्म्स क्लब तो ये सारी है कल्चरल सोसाइटीज एक होती है आपकी टेक्निकल सोसाइटीज जैसे कि रोबोटिक्स क्लब एक्सेलेटर क्लब एंड एरोस्पेस इंजीनियरिंग क्लब तो ये सारी है हमारी टेक्निकल सोसाइटीज uh, और एक होती है हमारी मैनेजमेंट सोसाइटी जैसे कि आपका एनएसएस हो गया एनएसओ हो गया एनसीसी हो गया तो ये तीनों सोसाइटीज है जिसमें आप आगे जाके पार्ट भी ले सकते हो एज वेल एज जिसमें आप अपनी पीओ आर की पोस्टल रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा सकते हो तो मेरा जो क्लब है वो है डांस क्लब एंड मैंने उसके डांस क्लब के साथ साथ मैंने एनएसएस में पार्टी रखा है नेशनल सर्विस स्कीम तो क्लब्स एंड सोसाइटीज में जैसे मैं डांस क्लब में गया था इनिशियली मुझे कुछ भी नहीं आता था बिकॉज आपको भी पता है इलेवन ट्वेल्थ में सब लोग जेई की तैयारी करके आते हैं तो किसी को ज्यादा कुछ नहीं आता अपार्ट फ्रॉम जस्ट स्टडीज एंड एकेडमिक्स तो हमको सीनियर सिखाते हैं एकदम काफी हेल्दी एटमोस्फेयर रहता है सीनियर सिखाते हैं हम लोग सीनियर को असिस्ट करते हैं स्टार्टिंग में पीछे पीछे पार्टिसिपेट करते हैं बाद में जाकर आगे आते हैं जैसे हम सीखते जाते हैं तो सीनियर हमें सिखाते हैं ऐसा नहीं होता कि कोई बच्चा पहले से सीख के आता है तो यही हमें काफी कुछ सीखने को मिलता है एंड इसी में हम लोग फिर आगे बढ़ते जाते हैं फिर हम लोग अपने जूनियर्स को सिखाते हैं सो दिस इन दिस वे द कल्चर पासिस ऑन And uh, the legacy of the club maintains. तो अभी आप benefit के बारे में जान लेते हैं Being an IIT and एक IIT का जो tag है उससे कितना impact आया क्या क्या opportunities मिली आपको in IIT Delhi? हाँ तो यार अगर मैं बात करूँ IIT Delhi से मिले benefits and extra जो चीजें हैं जो मुझे experience की जो मैंने gain की तो उसको मैं तीन points में categorize करना चाहूंगा पहला point तो ये है कि building a strong network. तो काफी strong network build हो गया बी विट इथ द एलुमिनाय uh, वाला पार्ट या फिर मतलब जो एलुमिनाय हमारे आते हैं उनसे काफी अच्छा नेटवर्क बिल्ड हुआ एंड बाकी कॉलेज के साथ जैसे डी टू वन ऑफ दम है एंड बाकी आई हो गए एन एस हो गए तो काफी कॉलेज से मेरे कनेक्शन बिल्ड हुए जिससे मुझे काफी कुछ सीखने को मिला जो सेकंड पॉइंट वो ये है कि डेवलपमेंट ऑफ लीडरशिप क्वालिटी एंड अदर स्ट्रेटेजिकल स्किल्स जो मैं पहले लैक करता था इलेवन ट्वेल्थ के टाइम पे एंड इवन कॉलेज के फर्स्ट सेकंड ईयर में तो वो भी लीडरशिप क्वालिटी डेवलप हुई मैनेजमेंट टीम वर्क तो वो सब काफी सीखने को मिला एंड तीसरा ये है कि इंप्रूविंग कम्युनिकेशन एंड अदर सॉफ्ट इंटरपर्सनल स्किल्स बिकॉज जो आई है वो पूरा स्टूडेंट रन ऑर्गेनाइजेशन एंड जो भी कल्चरल फेस्ट होते हैं रॉन्दे हो गया ट्रिस्ट हो गया या फिर और भी कोई छोटे छोटे इवेंट्स हो गए तो सारे स्टूडेंट्स कंडक्ट कराते हैं तो इससे काफी हमें कुछ सीखने को मिलता है मतलब बिहाइंड द स्टेट जो मैनेजमेंट वाला पार्ट है क्योंकि हम पिक्चर्स को हम रिक्रूट करते हैं फॉर द प्लेसमेंट इंटर्नशिप्स तो हम ये सब काम स्टूडेंट्स ही करते हैं बाहर वालों को लगता है कि प्रोफेसर वगैरह करते हैं इन्वॉल्व होते हैं वो इन्वॉल्व नहीं होते वो सब नहीं कंसेंट दे देते हैं लेकिन स्टूडेंट्स से सारा काम करते हैं तो उससे मुझे काफी कुछ सीखने को मिला जिससे टीम वर्क मैनेजमेंट लीडरशिप क्वालिटी बिल्डिंग अ स्ट्रॉग नेटवर्क यही सब उन एक्स्ट्रा बेनिफिट्स के अंडर आते हैं सब चीजें ओके ग्रेट यार एक मेरे को वही लगता था आई आई का कि स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है काफी इतने बड़े बड़े सीईओ हो गए इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज के तुम उनको अप्रोच कर सकते हो यार कि मैं भी आई आई हूँ ये भी हूँ रेफरेंस कहीं रेफरल कहीं देना
चाहे वो फ्रेंड्स के साथ सीखना हो चाहे वो क्लब्स को हैंडल करना हो चाहे वो सीनियर्स के साथ इंटरेक्शन बनाना हो चाहे वो सीनियर से कुछ सीखना हो चाहे वो प्रोफेसर के अंडर कुछ प्रोजेक्ट काम करना हो तो मतलब सारे जो एक्सपोजर मिला ओवरऑल तो काफी अच्छा एक्सपोजर था एंड जैसे कि कॉलेज लाइफ हमें ये सब सिखाती है फ्रीडम को कंट्रोल करना एक्सपोजर को मेंटेन करके रखना एंड काफी नीचे सीखना तो वो चीज मुझे बेस्ट लगी आई डेली के बेस्ट पार्ट में मैं उसे रखना चाहूंगा एंड जहां तक बात है कोई चीज जो मुझे थोड़ी खराब लगी वो ये कि यार Uh, मतलब खराब नहीं कह सकते बिकॉज आई टी डेली में सब लोग काफी टॉपर टॉपर आते हैं एंड काफी नर्ट स्टूडेंट्स होते हैं तो उनको उनको मतलब ओवरटेक करने के लिए एंड अच्छा पॉइंटर लाने के लिए यू हैव टू स्टडी लॉ लिटरेट डे नाइट पढ़ना पड़ता है बिकॉज काफी ज्यादा अच्छे अच्छे लोग होते हैं जो काफी अच्छा पॉइंटर स्कोर करते हैं एंड काफी ज्यादा नर्ट होते हैं तो उनको हमें भी एक अच्छी पॉइंट लाने के लिए हमें दिन रात स्टडी करनी पड़ती है तो वो एक यहाँ पे नेगेटिव फैक्टर है बिकॉज बींग इन द कॉलेज इट सेल्फ आपको उतना नहीं मन करता पढ़ने का अपार्ट फ्रॉम द अदर जैसे लैब्स होती हैं आपके क्लब्स का काम होता है तो काफी ज्यादा टाइम कम मिलता है तो उसको मैनेज करना थोड़ा डिफिकल्ट है बट इनिशियली थोड़ी दिक्कत होती है बट स्टार्टिंग मतलब सेकंड थर्ड ईयर में आते आते उससे आप फैमिलियर हो जाते हो हाँ मतलब आदत हो जाती है फिर खुद ही जुगाड़ लगा लेते हो कि कब क्या करना है ओके ग्रेट यार सो काफी अच्छा लगा अर्पित यार बात करके थैंक यू सारी इनसाइट देने के लिए आईआईटी दिल्ली के रिगार्डिंग सो गाइज आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी अगर आप लोगों को सच में वीडियो पसंद आई हो और काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज लाइक करना वीडियो को और सब्सक्राइब कर देना बिकॉज इस तरह का मोटिवेशनल कंटेंट एजुकेशनल वीडियो इन्फॉर्मेशनल वीडियो एंड कॉलेज लाइफ के ऊपर ब्लॉग्स आते रहते हैं सो इफ यूर इंटरेस्टेड इन एनी वन ऑफ दिस कंसिडर सब्सक्राइबिंग एंड एक और इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट वो ये की जो नेक्स्ट वीडियो होने वाली है इट इज ऑल अबाउट माई फर्स्ट डे एट आई डेली ट्रू स्टोरीज का एपिसोड वन तो अगर आपको वो वीडियो चाहिए तो इस वीडियो को लाइक कर लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना ताकि हमें और मोटिवेशन है आपके लिए अच्छा कंटेंट बनाने के लिए एंड अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो कर देना काफी इंटरेस्टिंग चीजें प्लान हैं आगे काफी अच्छी चीजें लाते रहता हूँ मैं पॉडकास्ट लाते रहता हूँ मैं इंटरेस्टिंग कॉलेज लाइफ से रिलेटेड ब्लॉग्स लाता रहता हूँ एंड ऐसी जे इन एक्सपीरियंस के लिए मोटिवेशनल वीडियोज भी आती रहती हैं सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टिल देन ऑल द बेस्ट टेक केयर एंड बाय बाय